மக்கள் தங்களுடைய பங்களிப்பை அளிக்க வேண்டும் வணக்கம் நேர்பட பேச நிகழ்ச்சிக்கு வரவேற்கிறோம் நீட் தேர்வுக்கு எதிரான கையெழுத்து இயக்கத்தை கடந்த மாதத்தில் தொடங்கி வைத்தார் அமைச்சர் திரு உதயநிதி ஐம்பது நாட்கள் ஐம்பது லட்சம் கையெழுத்து அப்படின்ற இலக்கை நோக்கி அது போயிட்டு இருக்கு நாளைக்கு இருசக்கர வாகன பேரணி கன்னியாகுமரியில் அவர் தொடங்கி வைக்கிறார் அடுத்த மாதம் டிசம்பர் மாதம் சேலத்தில் இளைஞரணி மாநாடு நடக்க இருக்கு இதெல்லாம் வந்து அவருடைய முன்னெடுப்புகளாக பார்க்கப்படுது அது வந்து அரசியலாக அதை பார்க்கணுமா இல்லை ஒரு அக்கறையான நிகழ்வாக பார்க்கணுமா அப்படிங்கிறதா இன்றைய நேர்பட பேசுவின் பேசுபொருள் நீட் தேர்வுக்கு எதிராக கையெழுத்து இயக்கம் உதயநிதியின் முன்னெடுப்பு அக்கறையா அரசியலா அப்படிங்கிற தலைப்பில் பேச இருக்கிறோம் திமுகவிலிருந்து பேராசிரியர் கான்ஸ்டன்டன் ரவீந்திரன் இணைந்திருக்கிறார் பாஜகவிலிருந்து திருமிகு முனைவர் மோகன பிரியா அணிஞ்சிருக்கிறாங்க வலதுசாரி கருத்தாளர் திரு ராமசாமி மையப்பன் இணைந்திருக்கிறார் மூத்த பத்திரிகையாளர் திரு பிரியன் பங்கேற்றிருக்கிறார் வணக்கம் விருந்தினர்கள் அனைவருக்கும் திரு பிரியன் நீட் தேர்வு வேண்டாமான பல நூறு முறை இந்த அரங்கில் நம்ம விவாதம் பண்ணியிருக்கோம் அதனால் விவாதம் அந்த திசையை நோக்கி நகர்ந்துட வேண்டாம் இன்னும் அடுத்த கட்டங்கள்லையும் பல அமர்வுகளில் நம்ம விவாதிக்க தான் போகிறோம் நம்ம தலைப்பை ஒட்டி பயணிக்கிறதுக்கு எளிதாக சில அடிப்படையான கேள்விகள் உங்ககிட்டேருந்து தொடங்கினா சரியாக இருக்கும் நான் நினைக்கிறேன் நீட் தேர்வுக்கு எதிரான கையெழுத்து இயக்கம் நாளைக்கு தொடங்க இருக்கக்கூடிய இருசக்கர வாகன பேரணி அடுத்த மாதம் நடக்க இருக்கக்கூடிய இளைஞரணி மாநாடு இதையெல்லாம் முன்னிலைப்படுத்தி பார்க்கிறதோ ஒரு திமுகவுடைய முதன்மை முகமாக திரு உதயநிதி ஸ்டாலின முன்னிலைப்படுத்துவதற்கான நகர்வுகள் அப்படின்னு புரிஞ்சுக்கலாமா நிச்சயமாக அதாவது மற்ற பாஜகவோ அல்லது வேறு கட்சிகளோ திமுக திமுகவை அல்லது காங்கிரஸை பார்த்து சொல்கிற ஒரு விஷயம் என்னென்னா அது குடும்ப வாரிசு கட்சி அப்படின்ற ஒரு விஷயத்த சொல்கிறாங்க ஸோ அதில் வந்து எல்லா கட்சிகள்லேயும் வாரிசுகள் இருக்காங்க ஆனால் வந்து இந்த கட்சிகளில் என்னென்னா அந்த தலைமை பொறுப்பில் காங்கிரஸ் இப்போ விதிவிலக்கு வச்சுக்கோங்களேன் ஒரு தலைமை பொறுப்பில் வந்து அடுத்தது ஒரு வாரிசு வராது இல்லையா அதை தான் மெயினாக அவங்க சொல்கிறாங்க இப்போ அகிலேஷ் யாதவ் வந்திருக்காரு இந்த மாதிரி இப்போ தேஜேஸ்வரி யாதவ் வந்திருக்காரு ஸோ அதெல்லாம் தான் பிரைம் மினிஸ்டர் வந்து இந்த பாஜகலேருந்து சொல்கிற விஷயங்கள் அதனால் வந்து இந்த மாதிரியான நகர்வுகள் இருக்கு இல்லையா உதயநிதி சொல்கிற நகர்வுகள் நிச்சயமாக அவர் வந்து தன்னை அடுத்த கட்டத்துக்காக மேம்படுத்திக் கொள்வதற்கான ஒரு முயற்சியாக தான் நான் பார்க்குறேன் அதில் வந்து அந்த திமுக பார்ட்டியாளர்களை பொறுத்த மட்டும் அவங்க எந்த விதமான ஒரு பிரச்சனையும் அவங்களுக்கு இல்லை அதில் ஆக்சுவலாக இந்த பிரச்சனையெல்லாம் வந்து எதிர்கட்சிகளுக்கு தான் இருக்குது ஆக்சுவலாக குடும்ப கட்சின்னு சொல்கிற விஷயங்கள்லாம் அவங்க தான் சொல்கிறாங்களே தவிர திமுகவில் உட்கட்சியில் யாரை கேட்டாலுமே அது வந்து ஒரு சந்தோஷமான டெவலப்மெண்ட்டாக தான் பார்க்குறாங்க ஏன்னா எம்ஜிஆர் மறைவுக்கு பிறகு அதிமுக கட்சிக்குள்ள திமுகக்குள்ள உதயநிதியை முன்னிலைப்படுத்துறதுல அதிருப்தி இல்லை அதிருப்தி எதுவுமே கிடையாது எந்த எதிர்ப்பு குரலும் கிடையாது ஆக்சுவலாக அதாவது எம்ஜிஆருக்கு பிறகு திமு எம்ஜிஆருக்கு பிறகு அதிமுகவில் நடந்த விஷயங்கள் அந்த கட்சி மீண்டும் ஒன்றுபடுறதுக்கு என்ன மாதிரியான விஷயங்களெல்லாம் அண்டர்கோ பண்ணாங்க அப்புறம் ஜெயலலிதா மறைந்த பிறகு இன்றைக்கு வரையும் அந்த பிரச்சனைகள் ஓடிட்டுருக்கிறத நம்ம பார்க்குறோம் அதனால் அவங்க திமுக என்ன நினைக்கிறாங்க எங்களுக்கு அடுத்த கட்டத்துக்கு ஒரு தலைவர் ரெடி ஆகிட்டார் நாங்கள் எதுவும் கவலைப்படுறதில்ல கலைஞருக்கு அப்புறம் ஸ்டாலின் வந்தார் ஸ்டாலின் ஸ்டாலினும் இதே மாதிரி தான் சொன்னாங்க இந்த இப்போது நீங்கள் சொல்கிற அதே டெம்ப்ளேட்டில் தான் வந்து ஸ்டாலினும் வந்தார் ஆக்சுவலாக இந்த டெம்ப்ளேட்டில் தான் அவரும் வந்து இளைஞரணி மாநாடு இந்த மாதிரி பல விஷயங்கள் அவரும் பண்ணிட்டு தான் வந்தார் அப்போ ஒரு கட்டத்தில் அவரை பற்றி பேசுகிறத குறைச்சிட்டாங்க அதுக்கப்புறம் இயல்பாகவே ஒரு மக்கள் ஒரு தொண்டர்கள் ஆதரவு கட்சி ஆதரவு கட்சியில் ஒரு அசைக்க முடியாத தலைவர் தேர்தல் வெற்றிகளும் இரவு பத்தொம்பது இரவு தொண்ணு காமிச்சு அவர் தன்னை நிரூபிச்சுட்டார் மக்கள் ஆதரவு உண்டு கட்சிக்காரர்கள் ஆதரவு உண்டுன்ட்டு இப்போ இவர் உதயநிதியை வந்து அடுத்தது ப்ரொஜெக்ட் பண்ணுறாங்க இவர் வந்து இவருக்கு வந்து கட்சிக்காரர்கள் ஆதரவு இருக்குது சரி ஆனால் ட்ராவல் அவ்வளவு எளிதாக திரு உதயநிதிக்கு இருக்குமா ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதில் இளைஞரணி பொறுப்பை தலைமை பொறுப்பை ஏற்றுக்கிறாரு இருபத்தி ஒன்றில் சட்டமன்ற தேர்தல் போட்டியிடுவதற்கான வாய்ப்பு வெற்றி அந்த ஆண்டின் இறுதியிலேயே அமைச்சர் இப்போ மீண்டும் முன்னிலைப்படுத்துவதற்கான நிகழ்வுகள்லாம் நடக்குது முதல்வருடைய உரையவே அவர் அங்கே படிக்கிறார் கட்சி தலைமையுடைய உரையவே அவர் வாசிக்க தொடங்குறார் முகவர்கள் கூட்டத்தில் அந்த அளவுக்கான முக்கியத்துவம் அதிகரிக்கப்பட்டிருக்கு சமீப நாட்கள் திரு ஸ்டாலினோட ஒப்பிடுகிற போது இவருடைய நகர்வு அவ்வளவு எளிதாக இருக்குமா இல்லை இவருடைய நகர்வு வந்து எதிர்பார்க்காத விதத்தில் ரொம்ப குயிக்காக நடக்கிறது அதாவது இவ்வளவு விரைவா வந்து அவரை கொண்டு வந்து கரெக்டா அந்த இடத்துல பொசிஷன் பண்ணுவாங்க கட்சிக்குள்ளையா கட்சிக்குள்ள வெளியேவா கட்சிக்குள்ள கட்சிக்குள்ள அவர் வந்து பொசிஷன் இவ்வளவு சீக்கிரம் பண்ணுவாங்கன்னு நிச்சயமா எதிர்பார்க்கல ஆக்சுவலா வந்து இருபத்தி நாலு தேர்தல் நெருங்கும் பொழுது கொண்டு வருவாங்கன்னு பார்த்தா அவர் பத்தொன்பது தேர்தலையே கொண்டு வந்துட்டாங்க ஆக்சுவலா ஸோ இப்ப வந்து இன்
ஸோ உதயநிதியை பொறுத்த மட்டும் அவருக்கு எந்த விதமான போட்டியும் இது வரையும் இல்லை ஆக்சுவலாக அவர் எதிர்பார்த்ததுக்கு மாறாக அவர் குயிக்காகவே டெவலப் ஆகிட்டு வந்துட்டு இருக்கார் கட்சியில் எந்த விதமான எதிர்ப்பும் இல்லை யாரும் எதிர்ப்பு குரல் கொடுக்கலைன்றீங்க இது வரைக்கும் வரலை கட்சிக்கு வெளியே திரு உதயநிதியுடைய சனாதன பேச்சோ நீட் தேர்வுக்கு எதிரான அவர் எடுக்கக்கூடிய முன்னெடுப்புகள் பேச்சோ எல்லாத்தையுமே எதிர்கட்சிகள் கடுமையாக விமர்சிக்கிறேன் அதிமுகவாக இருக்கட்டும் பாஜகவாக இருக்கட்டும் எல்லாருமே விமர்சிக்கிறேன் இது அவரை மேலும் பலப்படுத்தும் திமுகவுக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய அந்த பொசிஷனிங்னு ஒன்று சொன்னீங்களா அது இன்னும் ஸ்ட்ரென்தன் பண்ணும் பலப்படுத்தும் அப்படின்னு பார்க்கலாமா இல்லை வாரிசு அரசியல் அப்படின்ற அடிப்படையில் இவருடைய பேச்சையோ செயல்பாடுகளோ விமர்சித்து அவரை பலவீனப்படுத்துமா இந்த கட்சிகளுடைய எதிர்கட்சிகளுடைய செயல்பாடு இல்லை வாரிசு அரசியல் என்ற குற்றச்சாட்டு திமுகவை பார்த்து இன்றைக்கு நேர்த்திக்கு வைக்கல ஐம்பது வருஷமாக வச்சுட்ருக்காங்க அது ஒரு தொடர்ற ஒரு குற்றச்சாட்டாக தான் அங்கே இருக்குது அதனால் இதை இயல்பாக அவங்க கடந்து போவாங்க இல்லை வாரிசு அரசியல் விஷயத்த திமுக இயல்பாகவே கடந்து போகும் பட் உதயநிதி தன்னை எப்படி நிரூபிச்சுக்கிறார் இப்போ சனாதனம் பற்றி பேச்சோ அல்லது நீட் தேர்வுக்கு அவர் எடுக்கிற ஒரு முன்னெடுப்பு முன்னெடுப்புகளோ எந்த அளவுக்கு அவரை வந்து கொண்டு போகணும் அவர் வந்து அந்த இடத்துல தானும் வந்து ஒரு அரசியல் ரீதியாக தன்னை என்கேஜ் பண்ணிக்கிறார் அவர் ஆக்சுவலாக இப்போ நீட் விஷயம் வந்து ரொம்ப காம்ப்ளிகேட்டடான விஷயம் அதில் வந்து இவங்க எதிர்பார்த்த மாதிரி நடக்கலன்றது உண்மை இவங்க வந்து தேர்தல் மேடைகளில் பேசும்போது வாக்குறுதிகள்லாம் நாங்கள் வந்தால் முதல் கையெழுத்தெல்லாம் சொன்னாங்க பட் ஆக்சுவலி பொசிஷன் வந்து வித்தியாசமாக இருக்குது கோர்ட் தீர்ப்புகள் எந்த கவர்மெண்ட்டும் சுப்ரீம் சன் கவர்மெண்ட்லாம் ஆதரிக்கல பல விஷயங்கள் இருக்கு கவர்னர் வந்து மசோதா கிடவுல போட்டாரு அப்புறம் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு தான் அனுப்பிச்சாங்க எதுவுமே நடக்கலன்ற போது இவ்வளவு முயற்சிகள் எடுத்து ஒன்று நடக்காத போது அரசியல் ரீதியா அவருக்கு ஏதோ ஒன்று பண்ணணும்ன்ற ஒரு அவசியம் அங்கே வருது ஸோ அந்த விஷயத்த ஐம்பது லட்சம் கையெழுத்துன்ற விஷயத்த கையில் எடுக்கிறார் இது வந்து ஒரு அரசியல் கலந்த ஒரு அக்கறை அவருடைய அரசியல் மேல வரணுன்ற ஒரு அக்கறை திமுக அரசியலையும் கூடிய டெவலப் பண்ணுன்ற அரசியல் அந்த அந்த அக்கறை ஸோ ரெண்டுமே ஒரு அரசியல் கலந்த அக்கறை தான் நான் பார்க்குறேன் அவர் எடுக்க வேண்டிய நீட் விஷயத்தில் வந்து அவர் எடுக்க வேண்டிய கட்டாயத்துக்கு அவர் தலைப்பட்டிருக்கார் சனாதனம் போன்ற விஷயங்களை வந்து பேசிட்டு அதில் வந்து உறுதியாக நிற்கிறார் அது வந்து நிச்சயமாக அவருக்கு வந்து ஒரு அந்த அவங்க கட்சி வட்டாரத்தில் எதிர்கட்சிகள் என்ன வேணால் பேசலாம் பட் திமுக வட்டாரத்தில் அவரை பொறுத்த மட்டும் அவருக்கான ஒரு ஸ்ட்ராங்காக நிற்கிறாரு அந்த விஷயத்தில் நான் சொன்னது சொன்னது தான் அப்படின்னு சொல்லும்போது அது வந்து ஒரு ஒரு தலைவர்கிட்ட அல்லது உருவாகுகிற ஒரு தலைவர்கிட்ட ஒரு டிட்டர்மினேஷன் இருக்குல்ல அந்த உறுதி இருக்குல்ல அந்த உறுதியை வந்து திமுக காரங்க பார்க்க சனாதன ஒழிப்பு மாநாட்டில் திரு உதயநிதி பேசுனது குறித்து தேசிய அளவில் அவருக்கான எதிர்ப்பு வந்தது நீதிமன்றங்களில் வழக்கு அவருடைய தலைக்கு விலை நிர்ணயம் செய்யப்படுது மிக கடுமையாக பாஜக தரப்பிலிருந்தே எதிர்ப்பு வந்தது இது உதயநிதியை வந்து பலப்படுத்தும் அப்படின்னு அவங்க நம்பினாலும் அதனால அந்த நிலைப்பாட்டில் அவங்க உறுதியாக இருந்தாலும் எதிர்கட்சிகளுடைய கேல்குலேஷன் என்ன ஸ்டாலின் வர்சஸ் அப்படின்னு வருகிற போது அந்த அரசியலை எதிர்கொள்வது சிரமம் உதயநிதி வர்சஸ் அப்படின்னு வருகிற போது நமக்கு அது எளிது அப்படின்னு நினைக்கிறாங்களா இல்லை வேறு ஏதாவது காரணங்கள் இருக்கா உதயநிதி மீதான இந்த மாதிரியான தாக்குதல்களுக்கு இல்லை உதயநிதி வந்து அந்த கட்சியோடைய எதிர்கால தலைவராக பொசிஷன் பண்ணப்படுறாரு இல்லையா ஸோ அவரை நோக்கி இப்போ வைக்கிறாங்க ஆக்சுவலாக அவரை நோக்கி காய்கள் நகர்த்துறாங்க ஆக்சுவலாக இல்லை திரு ஸ்டாலினும் பேசுகிறாரு தான் இல்லை ஸ்டாலினும் பேசுகிறாருங்க பட் எதிர்காலத்தில் யார் இன்னும் ஒரு பத்து வருஷம் கழிச்சு என்ன நிலைமை சொல்ல முடியாது இல்லையா இருபத்தாறுலேயே என்ன நிலைமை சொல்ல முடியாது இல்லையா ஸோ உதயநிதி நோக்கி அவங்க டார்கெட் பண்ணுறாங்க ஆக்சுவலாக உதயநிதியும் வந்து அதை புரிஞ்சிட்டு இருக்காரு ஆக்சுவலாக அதனால தான் வந்து தான் எடுக்கிற ஸ்டாண்டில் உறுதியாக இருக்கார் இந்த சனாதன ஸ்டாண்டில் ஆகட்டும் நீங்கள் என்னை எடுத்து ஃபைட் பண்ண ரெடியாக இருக்கீங்களா நானும் உங்களை எடுத்து ஃபைட் பண்ண ரெடியாக இருக்கேன்ற லெவலில் தான் அவரும் இருக்கார் இது வந்து திமுக சர்க்கிளில் வந்து நான் விசாரிச்ச வரைக்கும் என்னென்னா அவங்க இந்த விஷயத்தை வந்து விரும்புகிறாங்க 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 இது மாதிரி ஒரு ஸ்ட்ராங்கான ஒரு ஆள் வந்து தேவை வேலை சொல்லப்படும் தேவை வேலை சொல்லப்படும் நினைக்கிறாங்க ஆமாம் அவங்களுக்கு அவங்களுக்கு அடுத்த தலைவர் ரெடி ஆகிட்டாருன்னு மட்டும் இல்லை அந்த தலைவர் வந்து ஒரு ஒரு விஷயத்தை சொன்னார்னா அதில் உறுதியாக நிற்கிறாரு அப்படின்ற விஷயத்தில் அவங்க தெளிவாக இருக்காங்க இன்னைக்கு வரையும் அதுதான் நிலைமை நாளைக்கு அவர் என்ன பேசுவார் மாற்றி பாடலாம் தெரியாது ஆக்சுவலாக ஒரு உள்ள கோர்ட்டில் கூட வந்து உதய சனாதன விஷயத்தில் வந்து கோர்ட்டில் நான் எந்த முகத்தையும் தாக்குற மாதிரி பேசலன்னு சொன்னால் கூட அந்த விஷயத்தில் நான் உறுதியாக இருக்கேன் நான் வந்து சனாதனம் பற்றி பேசுகிற விஷயத்தில் உறுதியாக இருக்கேன் தான் வெளியில் அவர் சொல்லிட்டு இருக்கிறத நம்ம பார்க்கறோம் நம்ம அதனால் திமுக வட்டாரத்தில் சொல்லப்படுற விஷயம் என்னென்னா அவர் எந்த கட்டத்தை நோக்கி நகர்த்துவதற்காக அவர் கொண்டு வரப்பட்டாரோ அந்த கட்டத்தை நோக்கி விரைவாக போய் கொண்டிருக்கிறார் அதற்காக தன்னை தயாரித்துக் கொள்வதில் மும்முரமாக இருக்கிறார் என்பது என் கருத்து சரி திருமிகு மோகனப்பிரியா வேலையை
அதே மாதிரி பள்ளி கல்வித்துறை அமைச்சர் செய்ய வேண்டிய வேலை இவர் செய்யறார் இவர் என்ன நினைக்கிறாருன்னா ஒரு ஆல்ரவுண்டரா இருக்கணும் அப்படிங்கறத காட்டணுங்கிற அடிப்படையில மக்களுக்கு அடிப்படை தேவை என்னங்கறதுல வந்து அவரு வீக் ஆகிறாருங்கிறது தான் எங்களோட கருத்தா இருக்கு உதாரணம் எக்ஸாம் கையெழுத்து ஐம்பது லட்சம் கையெழுத்தை உதாரணத்துக்கு எடுத்துக்கோங்க அதாவது அவங்க வந்து மாணவர்கள் வந்து அந்த நீட்டுக்கு செட் ஆகி எழுதாக ஆரம்பிச்சு எல்லா வகையிலும் நல்லா போய் டாப் டென் மாணவர் அதாவது தேசிய அளவுல டாப் போர் மாணவர்கள் வந்து தமிழகத்தை சார்ந்தவங்க இருக்காங்க இவங்க எடுத்து வச்ச கோரிக்கை மாதிரி அரசு கல்வி அரசு பள்ளிக்கூடத்துல படிக்கிற மாணவர்கள் வந்து அதிக எண்ணிக்கையில வந்து தேர்வு பெற்று வராங்க என்னோட ஒரு வாதமா அதாவது பாஜகவோட வாதமா எடுத்து வைக்கிறது என்னன்னா ஒரு குழந்தை நீட்டு தேர்வுல வந்து தகுதி பெற முடியல அப்படின்னா அந்த இடத்துல அடிப்படை கல்விய வந்து ஸ்ட்ராங்கா இருக்கணும் இன்ஸ்டட் எக்ஸாம்பிள் அவர் விளையாட்டுத்துறை அமைச்சரா இருக்குன்னு கேட்டி நான் சொல்றேன் சென்னையிலே முன்னூத்தி ஐம்பது மேற்பட்ட பள்ளியில வந்து விளையாட்டு கிரவுண்டே கிடையாது ஆனா அவர் சினிமா பாணியில வந்து பேட்டி கொடுக்கறாரு என்னன்னா மக்கள் ஏன்னா டீச்சர்ஸ் யாரும் வந்து பிடி கிளாஸ் வந்து கடன் வாங்கி நீங்க கிளாஸ் எடுக்காதீங்கன்னு சொல்றாரு கிரவுண்டே இல்லாத இடத்துல யார் விளையாட முடியும் இந்த மாதிரி ஒரு சின்ன சின்ன விஷயங்கள் அத மக்கள் வந்து தேர்ந்தெடுக்கிறது எதுக்கு மக்களோட பிரச்சனைகளை கொண்டு போய் மேல அட்ரஸ் பண்ணணுங்கிறதுக்கு தான் தேர்ந்தெடுத்து அவர் ஒரு அமைச்சர் ஆக்குறாங்க ஆனா திருப்பி அவங்க அதே பால கொண்டு போய் மக்கள் கிட்டயே கொடுத்து ஐம்பது லட்சம் கையெழுத்து போடுங்கிறது வந்து இது இது எடுத்துன பொருள் இவங்க ஐம்பது லட்சம் கையெழுத்து வாங்கி இது சட்ட ரீதியா அணுக வேண்டிய விஷயமே தவிர மக்கள் கிட்ட கொண்டு போய் ஐம்பது லட்சம் கையெழுத்து வாங்குற மா மாத்தி என்ன மாற்றம் வரும்ங்கிறது எங்களுக்கு புரியல மோரோவர் இப்படி ஒரு மாற்றம் ஐம்பது லட்சம் கையெழுத்துல மாறும்னா முதல் முதல்ல நான் பாஜக மகளிர் அணி சேர்ந்த சார்ந்த நிர்வாகியா நான் ஒரு அசூரன்ஸ் குடுக்குறேன் ஒரு கோடி கையெழுத்து நான் வாங்கி தரேன் திமுக அரசு வந்து டாஸ்மாக வந்து க்ளோஸ் பண்ணிடுவாங்களா சோ மக்களோட எக்ஸ்பெக்டேஷன் என்னவோ அந்த எக்ஸ்பெக்டேஷனை பூர்த்தி பண்ற மாதிரி நடக்கணும் அப்படின்னு நினைச்சாங்கன்னா டிஎம்கே கவர்மெண்ட் ஐம்பது லட்சம் ஐம்பது லட்சம் கையெழுத்து எல்லாத்தையும் மாத்தும் அப்படின்னா நாங்க உறுதி அளிக்கிறோம் ஒரு ஒரு கோடி கையெழுத்து வாங்கி தரோம் டாஸ்மாக க்ளோஸ் பண்ண முடியுமா டிஎம்கேக்கு நாங்க ஓபன் சேலஞ்ச் பண்றோம் ஏன்னா நீங்க அதிக எண்ணிக்கையில இப்ப தீபாவளி செலிப்ரேஷன்ல கூட பட்டாசு வெடிக்கிறதுல இறந்தவங்களை காட்டிலும் டாஸ்மார்க்ல அதாவது குடிபோதையில வந்து விபத்துகள் நடந்து இறந்தவர்கள் தான் எண்ணிக்கை அதிகமா இருக்கு நம்ம நியூஸ் பேப்பர் எடுத்து பார்த்தோம்னாலு சோ ப்ரையாரிட்டி அப்படிங்கிற விஷயம் இருக்கு மக்களோட நலனுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்த எடுத்தா உதயநிதி ஸ்டாலின் அவர்களை வந்து நல்ல தலைவரை எடுத்துக்கலாம் இதுக்கு முன்னாடி பேசினவர் சொன்னாரு இல்ல ஐம்பது லட்சம் கையெழுத்து ஐம்பது நாட்கள்ல ஐம்பது லட்சம் கையெழுத்து ஐம்பது நாட்கள்னா அவங்க மக்களை தான் தேடி போறாங்க மாணவர்களை தான் அவங்க தேடி போறாங்க சனாதனம் குறித்த பேச்சுல நான் உறுதியா இருக்கிறேன் அது இந்து மதத்துக்குள்ள இருக்கக்கூடிய ஏற்ற தாழ்வுகளை நாங்கள் ஏத்துக்கல அப்படிங்கிறதுல அவர் உறுதியா இருக்கிறாரு நீதிமன்றத்திலையும் அந்த கருத்தை தெரிவிக்கிறாரு வெளியிலையும் அந்த கருத்தை தெரிவிக்கிறாரு தேசிய அளவில் அவருக்கான எதிர்ப்புகள் வழக்குகள் அப்படின்னு வந்தாலும் அதுல அந்த நிலைப்பாட்டில இருந்து எந்த விதமான மாற்றமும் இல்லை இந்த நீங்க கட்டமைச்சு கொடுத்துட்டே இருக்கீங்களா அந்த கிரவுண்ட வந்து திரு உதயநிதிக்கு கட்டமைச்சு கொடுக்குறீங்களா கட்சிக்குள்ள அது உருவாகுது அதை விரும்புறாங்க எதிர்ப்பு இல்லைங்கிறது வேற எதிர்கட்சிகள் மாநில அளவை கடந்து பாஜக தேசிய கட்சிங்கிறதுனால இந்தியா முழுவதும் உதயநிதினா யாரு அவர் என்ன பேசினாருன்றத கொண்டு போய் சேர்க்கக்கூடிய வேலையை அவருக்கு எளிமைப்படுத்தியாச்சு இல்லையா பாஜகனால அதாவது அதுதான் சொல்றேன் இல்லீங்க இது வந்து ஒரு நெகட்டிவ் ப்ரமோஷனை வந்து கூட பாசிட்டிவா எடுத்துக்கக்கூடிய ஒரு அமைச்சர் பரவாயில்ல இது இருக்கட்டும் ஆனா அவங்க சொல்றது என்னன்னா அமைச்சர் வந்து ஒரு உறுதியா இருக்கிறாங்கன்னு சொல்றாங்க அந்த உறுதிங்கிறது மக்களோட நலனுக்காக இருக்கணுமே தவிர அவரை ப்ரூவ் பண்றதுக்கு அந்த உறுதி இருக்கக்கூடாதுங்கிறதுதே எங்க வாதம் சனாதனங்கிறது மக்களோட நம்பிக்கை கட்சியின் கட்சியின் முகமா ஒரு தலைவர் இருக்க தானே முடியும் கட்சியின் முகமாக ஒருத்தர் இருக்க தானே முடியும் அது பிரதமருக்கும் பொருந்தும் ஸ்டாலினுக்கும் பொருந்தும் உதயநிதிக்கும் பொருந்தும் அப்படிதானே வந்து பார்க்கணும் அவங்க தானே முகமா இருக்காங்க அவங்க தானே செயல்பாடுகளை கட்டமைக்கிறாங்க மக்களோட ஒரு பிரதிநிதியா இருக்கக்கூடியவர் அப்படிதான் பார்ப்பாங்க ஆனா அவரு வந்து சொல்றது வந்து உறுதியா இருக்கிறாங்க அவர் ஒரு பிடிவாதம் பிடிவாதமா இருக்கிறது எப்படி ஒரு அமைச்சருக்கு வந்து ஒரு நல்ல குணமா இருக்க முடியும் அவரு மக்களோட நலனுக்கு எந்த அளவுக்கு முன்னெடுத்து வச்சிருக்காரு அவரோட நடவடிக்கை எவ்வளவு தூரம் மக்களை காப்பாத்து இப்ப இந்த ஐம்பது லட்சம் கையெழுத்து முதல்ல கையெழுத்து போடுறோம் நீட்டை வந்து ஆட்சிக்கு வந்து முதல் கையெழுத்து நாங்க ரெண்டு வருஷமா போடல இப்ப ஜெகதீஸ்வரன் ஒரு மாணவன் வந்து அந்த குழந்தையோட மரணம் அந்த மாணவனோட மரணத்துக்கு அப்புறம் அத வந்து முழுக்க முழுக்க டிஎம்கே சார்ந்ததா
நிறைய விஷயங்களை மாற்று பாதையில திருப்பணும் அப்படிங்கறதுக்காக கையில எடுக்கிற ஒரு விஷயம் தான் நீட் மாறாக நிறைய மக்கள் அவர் ஒரு நல்ல தலைவரா வரணும் கண்டிப்பா அதுல மாற்றுக்கிறது கிடையாது இந்த விமர்சனங்களால அவருக்கு தானே அவருக்கு தானே விளம்பரம் கிடைக்குது அவருக்கு தானே பயன் கிடைக்க போகுது அரசியல் ரீதியாக அவர் குறித்த பேச்ச எதிர்கட்சிகள் பேசுறாங்க விமர்சிக்கிறாங்க அவர் அவருடைய பெயரை தொடர்ந்து எதிர்கட்சிகள் பேசுறாங்கன்னா அவங்க அவருக்கு தானே பொலிட்டிக்கல் கெயின் டிஎம்கே க்கு தானே பொலிட்டிக்கல் கெயின் இதுல கிடைக்க போகுது இதுல விமர்சனம் வைக்கக்கூடிய பாஜகவுக்கோ எதிர்கட்சிகளுக்கோ இதுல என்ன கிடைக்க போகுது அவர் கண்ணை மூடிட்டு உலகமே இருட்டுன்னு நினைக்கிறாரு உலகம் முழுக்க இல்ல இந்தியா முழுக்க உலகம் முழுக்க எப்படி வேணாலும் நான் ஃபெமிலியர் பேசுன்னு நினைச்சுக்கலாம் ஆனா அவர் மேல இருக்கிற ஒப்பீனியன் ஒண்ணு இருக்கு இல்ல மக்கள் நம்பிக்கையை தாண்டி அவர் வந்து மக்கள் விரோதத்தை தான் அதிகமா சம்பாதிக்கிறார் இது எப்படி நீங்க ஒரு பாசிட்டிவ் பீட்பேக்கா ஒரு தலைவர் கிட்ட நீங்க சொல்ல முடியும் எது 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 மக்கள் விரோதமா வார்த்தைகள் எது மக்கள் விரோத ஒப்பீனியனை கிரியேட் பண்ணுதுன்றீங்க எந்த விஷயம் உதயநிதி கையில் எடுத்த எந்த விஷயம் மக்கள் விரோத ஒப்பீனியனை கிரியேட் பண்ணுதும் சனாதனத்தை பத்தி பேசுறதா இருக்கட்டும் இப்ப ஐம்பது லட்சம் கையெழுத்து வாங்குறதா இருக்கட்டும் திருப்பி அவரை நம்பி போடுறாங்க நீங்க தானே கொண்டு போய் அவங்க வந்து அந்த விஷயத்துக்கு தீர்ப்பு கொடுக்கணும் ஆனா திருப்பி மக்கள் கிட்டயே வராங்க அதே மாதிரி ஒரு ஆறாயிரம் ரூபாய் அவர் அவர் பேசுனது தான் ஸ்ட்ரீட் ஸ்ட்ரீட் ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதுலயும் வாக்குறுதி அதான் கொடுக்கறாரு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்லயும் வாக்குறுதி அதான் கொடுக்கறாரு எத்தனை வருஷம் ஆச்சு இப்ப இவங்க ஆட்சிக்கு வந்து ரெண்டரை வருஷம் ஆச்சு அது மக்களுக்கு வந்து அவர் மேல இருக்கிற நம்பகத்தன்மை குறையுது நீங்க என்ன வேணாலும் நினைச்சுக்கோங்க அவங்க 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 உங்களுக்கு ஒரு நம்பிக்கை இருக்கும் அவங்களோட கலாச்சாரத்து மேலேயும் அவங்க வழிபடுற கடவுள் மேலேயும் ஒரு ஒரு நம்பிக்கை இருக்கும் அந்த நம்பிக்கையில விளையாடுற ஒரு அமைச்சர் எப்படி மக்கள் ஏத்துக்குவாங்கன்னு நீங்க நினைக்கிறீங்க இது வரும் சொல்ற ஸ்டேட்மெண்ட் வேற சனாதானத்தையும் அழிப்புங்கிறது அது எப்படி எடுத்துக்கலாம் அதே மாதிரி ஒரு அமைச்சர் பேசுற வார்த்தைகளா இருக்கட்டும் அவர் வந்து ஒரு முன்னாடியே முன்னோடியா இருக்கணும் ஆளுநரை பத்தி அவர் கேலி பண்ற வார்த்தைகள்ல அவர் சித்தரிக்கிற விதம் இது எல்லாமே வந்து அவர் நெகட்டிவிட்டி தான் சம்பாதிக்கிறதே தவிர அவர் எப்படி உயர்றாருங்கிறத எடுத்துக்கிறாங்கன்னு தெரியல ஒரு விஷயத்த மாத்திக்கிற ஒரு பாசிட்டிவ் ஆட்டிடியூட் அவங்களுக்கு இருக்குதுங்கிறத பார்த்து நாங்க சந்தோஷப்படலாமே தவிர ஆனா மக்கள் மத்தியில இது கண்டிப்பா ஒரு நெகட்டிவ் இம்பாக்ட் தான் கொடுக்கும்ங்கிறது எந்த மாற்று கருத்தும் கிடையாது ரவீந்திரன் புரிஞ்சுதா பாஜக தரப்புல பேசின செய்தி தொடர்பாளருடைய அப்சர்வேஷன் நெகட்டிவிட்டியை நிறைய சம்பாதிக்கிறார் மக்கள்ட்ட இருந்து திரு உதயநிதி அப்படின்னு சொல்றது குறித்து புரியுது ஆனா தலைப்பு வந்து நீட் தேர்வுக்கு எதிராக கையெழுத்து இயக்கம் உதயநிதியின் முன்னெடுப்பா முன்னெடுப்பு அக்கறையா அரசியலா அதானே ஆமா ஆமா தலைப்பு அதானே எதிர்கட்சியை சார்ந்தவர்கள் பத்திரிகையாளர்கள் இவர்களுடைய கருத்துக்களை கேட்டுக் கொள்வது என்பது மிக தேவையான ஒன்று அதுவும் மக்கள் மன்றத்தில் பேசப்படுகிற போது என்னை பொறுத்த வரைக்கும் இது இந்த தலைப்பு தான் என்று தெரிந்திருந்தால் நான் மாண்புமிகு அமைச்சரிடமே சொல்லி இருப்பேன் கொஞ்சம் கவனித்து பாருங்கள் இன்றைக்கு தலைப்பு இப்படி இருக்கிறது உங்களுக்கு அதில் சில ஆலோசனைகள் கிடைக்கலாம் என்று கூட நான் சொல்லி இருப்பேன் அதற்கு கூட வாய்ப்பு உண்டு பரவாயில்ல ஒருவேளை கவனிக்கலாம் அவர் நல்லது தான் ஆனால் சகோதரி பேசும்போது சொன்னாங்க நாங்க ஒரு ஒரு கோடி கையெழுத்து இல்லை எங்களை ஏதோ ரொம்ப பயமுறுத்தி அழைச்சிட்டு போற மாதிரி தெரியுது டிபேட் அப்படிலாம் ஒண்ணு இல்லை அதெல்லாம் ஒண்ணுமே கிடையாது ஒண்ணுமே கிடையாது எதுக்கு பயப்படுறோம் அவரு இப்ப சகோதரி சொன்னாங்க அவர் விளையாட்டு துறை அமைச்சர் தானே அவர் விளையாட்டு துறை அமைச்சர் மட்டும் இல்ல இளைஞர் நலன் அவர் கையில தான் இருக்கு சிறப்பு திட்ட செயலாக்கம் அவர் கையில தான் இருக்கு எல்லா துறைகள்லயும் புதுசா திட்டங்கள் வந்து அவர் தான் அதை நடைமுறைப்படுத்தணும் இத்தனை அமைச்சர் அப்ப அவர் எல்லா துறையிலையும் அவர் கேட்கத்தான் செய்வாரு பேசத்தான் செய்வாரு அதுல என்ன குற்றம் இருக்கு ஒண்ணும் கிடையாது இன்னும் யதார்த்தமா அவர் சொல்றாரு உடற்பயிற்சி வகுப்புகளை கடன் வாங்காதீங்கப்பா எனக்கே அந்த வருத்தம் உண்டு நான் படிக்கிற காலங்கள்ல மேக்ஸ் வாத்தியார் இல்லனா பிசிக்ஸ் வாத்தியார் இல்லனா கெமிஸ்ட்ரி மேடம் என்ன பண்ணிருவாங்க பிசிக்ஸ் பீரியட் இந்த பிடி பீரியட கட் பண்ணிருவாங்க எங்களுக்கு பிடி பீரியட கட் பண்ணா இவங்க எடுக்கிற பாடத்தை நாங்க கவனிக்க மாட்டோம் எங்களுக்கு பிடி பீரியட் போயிருச்சுங்கிறதுல தான் உட்கார்ந்துருப்போம் உளவியல் ரீதியாகவும் மாணவர்கள் எதிர்பார்ப்பு ரீதியாகவும் அவர் விளையாட்டாக பேசவில்லை விளையாட்டுத்துறை அமைச்சராக பேசியிருக்கிறார் அது அக்கறை என்று நான் பார்க்கிறேன் இல்லை ரெண்டு விதமான அப்சர்வேஷனை பார்க்க முடிஞ்சது திரு பிரியன் திருமிகு மோகன பிரியா திரு பிரியன் கட்சிக்குள்ள வேகமாக பொசிஷன் பண்ணுறாங்க அதை கட்சிக்காரங்க விரும்புகிறாங்க எதிர்ப்பு குரலே வரலை ஓகே கட்சி அடிப்படையில் அது நல்ல விஷயம் மகிழ்ச்சியான விஷயம் உங்களுக்கு
மக்கள்கிட்ட வந்து கனெக்ட் ஆகும்போது நீட் தேர்வுக்கு நான் விளக்கு அளிக்கிறேன்னு சொல்லிட்டு இப்போ இனிமேல் உங்களால் தான் முடியும்னு போய் மக்களை சந்திக்கிறது மக்களுடைய நம்பிக்கைகளாக இருக்கக்கூடிய சனாதனம் குறித்து அதை ஒழிக்கிறோம் அப்படின்னு பேசுகிறது அவருக்கு தான் அது பாதிப்பை உண்டு பண்ணும் அப்படின்றாங்கல்ல அதில் என்ன உங்களுடைய புரிதல் இல்லை எனக்கு வந்து இந்த சனாதனம்னா என்னது அது அதுதான் பிரச்சனை சனாதனம்ங்கிறது எங்களை பொறுத்த வரைக்கும் எங்களுக்கு சொல்லித்தரப்பட்டிருப்பது சனாதனத்தை பற்றிய ஒரு டெபனிஷன் அப்படிங்கிறது இந்து பனாரஸ் யூனிவர்சிட்டி கொடுத்த புத்தகத்துல என்ன இருக்குங்கிற வரைக்கும் நாங்க நீதிமன்றத்தில் சொல்லிட்டோம் என்ன சொல்லுது பிறப்பால் உயர்வு தாழ்வு உண்டுன்னு சொல்லுது இந்த கொள்கையை நான் ஒழிக்கணும்னு நினைக்கிறேன் இதுல என்ன தப்பு இது அவர் மறுக்கவே இல்லையா ஆனா பிரியநண்ணன் கூட பேசும்போது ஏதோ நீதிமன்றத்தில் அவர் வந்து மாறி பேசின மாதிரி சொன்னாரு மாறவே இல்லைங்க நான் பேசியது பேசியது தான் நான் எந்த மதத்தையும் குறித்து நான் பேசவில்லை சனாதனம் கோட்பாடு அந்த கோட்பாடு சனாதனம் என்பது இந்து மதமா நான் கேட்கிறேன் அப்ப ராமலிங்கர் சொன்னாரே சன்மார்க்கம் அது இந்து மதம் இல்லையா சைவ சித்தாந்தம் இந்து மதம் இல்லையா புத்த மதம் இந்து மதம் இல்லையா மகாவீரர் போதித்த மதம் இந்து மதம் இல்லையா கேட்கிறேன் அப்ப சனாதனம் என்கிற ஒரு கோட்பாட்டு எங்களுக்கு எதிரானது அதை நாங்கள் ஒழிக்கிறோம் நீங்க உங்க கோட்பாட்டை நீங்க பேசுறீங்க எங்க கோட்பாட்டை நாங்க பேசுறோம் சனாதனத்தை தமிழனாய் பிறந்த எந்த ஒரு தமிழனும் ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டோம் அப்போ நாங்கள் தமிழர்களுக்காக குரல் கொடுக்கிறோம் எங்க இளம் தலை தமிழர்களுக்காக குரல் கொடுக்கிறோம் திரு உதயநிதி பேசுறத திமுக உடைய தொண்டர்கள் அப்படியே ஏத்துக்கு போறாங்க அந்த வாக்கு வங்கியில எந்த விதமான பாதிப்பும் இல்லை நீங்க முன்னிலைப்படுத்துறீங்க அவரை தலைவராக கட்சியின் தொண்டர்கள் அவருக்கு வாக்களிக்க போறாங்க அவர் எந்த நிலைப்பாட்டில் கொள்கையில் இருக்கிறாரோ அதுதான் கொள்கையின்னு ஏற்றுக்கிட்டு அவங்க மோகன பிரியா கருதுறது பொது வாக்காளர்கள்னு இருக்க நீங்க சொன்ன தமிழரோ இல்ல பொது வாக்காளர்களோ எலெக்ஷன் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூல அந்த நம்பிக்கையே திரு உதயநிதி பெறுகிறாரா இந்த மாதிரியான செயல்பாடுகள் மூலமாக காட்டு ஒரே ஒரு கேள்வி தான் காட்டு நாங்க வந்தோம்ல இவங்க நீட்டு தேர்வுக்கு நாங்க ரெண்டாயிரத்தி பதினேழுலயே அதிமுக கூட சேர்ந்து அனுப்பி வச்சோம்ல அப்போ அவங்க திருப்பி அனுப்புனதுக்கு சொன்ன ஒரே காரணம் என்ன அப்படின்னா நீங்க எந்த அடிப்படையில் இதை அனுப்பி வைத்தீர்கள் இதற்கான எந்த பேக் ஃபைல் அதாவது இதற்கான எந்த அடிப்படை ஆதாரங்களும் இல்லாமல் தரவுகளும் இல்லாமல் அனுப்பி இருக்கிறீர்கள் இதுதான் அவங்க சொன்னது அப்போ மாண்புமிகு உதயநிதி அவர்கள் சொன்னார் எங்களுக்கு அந்த டெக்னிக் தெரியும் எங்க இருந்து வர்றாரு ரெண்டாயிரத்தி அஞ்சுல இதே தமிழ்நாட்டில் என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாம் இருந்தது ஜெயலலிதா அம்மையார் அதை வந்து நீக்கினாங்க ஆனா நீதிமன்றம் அதை கிராக் டவுன் பண்ணிச்சு என்ன சொல்லிட்டாங்க நீங்க எந்த அடிப்படையில இதை நீக்குறீங்கன்னு சொல்லல ஆனால் அதையே நாங்கள் ஆட்சிக்கு வந்த பிறகு தலைவர் கலைஞர் அன்றைய முன்னாள் துணைவேந்தர் அனந்தகிருஷ்ணன் தலைமையில ஆறு பேர் கொண்ட குழு போட்டு இந்த எந்தெந்த விதத்தில் மாணவர்கள் பாதிக்கப்படுகிறார்கள் என்பதை எடுத்து நீதிமன்றத்திற்கு வைத்த போது உயர் நீதிமன்றம் மட்டுமல்ல உச்ச நீதிமன்றமும் ஒத்துக்கொண்டது அன்றைக்கு இருந்த காங்கிரஸ் ஒன்றிய அரசும் அதை ஒத்துக்கொண்டது ஆனால் இன்றைக்கு நீட்டு தேர்வுக்கு இவங்க இந்த மாதிரி கமிட்டி போடாம ஏனோ தானோன்னு பண்ணிட்டாங்க நாங்க வந்தால் எப்படி எங்களுடைய தலைவர் கலைஞர் வந்து நீட்டு மொத்தமான நேர்முக தேர்வுக்கு அதாவது என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாமுக்கு நுழைவு தேர்வுக்கு ரத்து வாங்கினாரோ அந்த ரகசியத்தை தான் மாண்புமிகு உதயநிதி அவர்கள் பேசினார்கள் நாங்கள் செய்தோம் ஆனால் ஒன்றிய அரசிற்கு மனச்சாட்சி இருந்திருந்தால் அதில் கையெழுத்துட்டு நாங்கள் உங்கள் மாநிலம் தான் இல்லை என்று சொல்லவில்லை நாங்கள் வேண்டாம் என்று சொல்லுவதை இருநூத்தி முப்பத்தி நாலு சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் இன்னும் சொல்லுகிறேன் இந்த நான்கு பாஜக சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் கூட அண்ணன் நயனார் நாகேந்திரன் சட்டமன்ற தலைவர் பாஜக தலைவர் சொல்லிவிட்டு வெளியேறினாரே தவிர எதிர்த்தா வாக்களித்தார்கள் கட்சிக்குள்ள குழப்பம் உண்டு பண்ண வேண்டாம் முக்கிய சாராம்சமாக புரிந்து கொள்ள வேண்டியது உதயநிதியுடைய சமீபத்திய அரசியல் செயல்பாடுகள் அவருடைய பொலிட்டிக்கல் இமேஜ கூட்டி இருக்கா குறைச்சிருக்கா போகிற இடங்களில் இன்னைக்கு ட்ரிபிளிக்கன் சேப்பாக்கத்தில் அவ்வளவு நேசிக்கிறாங்க நான் இது வந்து என் தலைவன் என்னுடைய அடுத்த தலைமுறை தலைவன் என்பதற்காக நான் பேசல அந்த மக்கள் 
அவ்வளவு கொஞ்சறாங்க அவரை ஏங்க அவர் வந்ததுக்கு பிறகுதான் முப்பது வருஷமா எங்க எம்எல்ஏ இருக்கும் போதும் நீக்கப்படாத குப்பைகள் நீக்கி இருக்கு பல வீடுகளுக்கு மின்சாரம் தனி இணைப்பு கிடையாது மின்சாரம் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது பல குழந்தைகளுக்கு கல்வி வாய்ப்பு ஏற்படுத்தப்பட்டிருக்கிறது சகோதரி கேட்டாங்கல்ல விளையாட்டுத்துறை அமைச்சரா வந்து என்னன்ட்டு இரண்டு இன்டர்நேஷனல் நாங்க இங்க நடத்திருக்கோம் செஸ் ஒலிம்பியாட் யார் நடத்தினா மாவட்டம் தோறும் விளையாட்டு அரங்கத்திற்கு நிதி ஒதுக்கி இருக்கோம் உண்டா இல்லையா விளையாட்டு வீரர்களுக்கு ஊக்கத்தொகை அறிவிச்சிருக்கிறாரா நூறு கோடி ரூபாய்க்கு சரி சார் இவ்வளவு இவ்வளவு திட்டங்களை இளைஞர்களுக்காக செஞ்சிருக்கிறாரு அப்படின்றீங்க நீட் தேர்வு விளக்கணும் அப்படிங்கிறது மாணவர்களை குறி வச்சு தான் அவங்க அடுத்தடுத்த வருடங்களில் ஓட்டு போட போகிறாங்க எதில் எல்லாமே வாக்களிக்க போகிற இல்லை வாக்களித்து கொண்டிருக்கக்கூட இளைஞர்களை நோக்கி அவர் க போகிறாரு அது வந்து அவருக்கு அங்கே ஒரு அட்வான்டேஜ் இருக்குதுன்னு நீங்கள் சொல்கிறீங்க ஆனால் அண்ணாமலையுடைய நடைபயணத்தில் பாமக அதிமுகவுடைய இளைஞர்கள் தான் போய் கலந்துக்கிறாங்கன்னு திருமாவளவன் சமீபத்தில் சொன்னார் அதை நீங்கள் கவனிச்சிருப்பீங்க அப்போது இளைஞர்கள் வந்து அந்த பக்கமும் போகிறாங்க இல்லையா திரு உதயநிதி மேலே மட்டும் முழு நம்பிக்கை வச்சு வரலையே அவங்களால கவர்ந்து இழுக்க முடியலையே திரு உதயநிதினால் அதாவது ஒரு யதார்த்தம் என்ன புரிஞ்சுக்கணும்னா கட்டி இருக்கிற எல்லா பிள்ளைகளும் எங்ககிட்ட வரணும்னு நாங்கள் எப்படி எதிர்பார்க்க முடியும் அதாவது அவர் அதில் திருமான தெளிவாக சொல்றாரு அதிமுகவில் இருந்த இளைஞர்கள் பாமகவில் இருந்த இளைஞர்கள் அப்படின்னா அந்த மக்கள் அந்த இளைஞர்கள் அந்த தலைமையின் மீது நம்பிக்கை இழந்து விட்டார்கள் எனவே பாஜகவை நோக்கி போகிறார்கள் என்று அண்ணன் சொல்லி இருப்பார் என்று கருதுகிறேன் வந்து ஒரு புதிய முகம் தான் இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதுக்குள்ள தான் அவர் அரசியலுக்கு வராரு கிட்டத்தட்ட வந்து இரண்டு வருட காலம் தானே மூன்று வருட காலம் தானே இருக்கு ஏன் அவரை நோக்கி வரலன்னு கேட்கிறேன் அந்த தலைமையின் மீது நம்பிக்கை இழந்து போறாங்களா இல்ல தற்காலிக நகர்வு தானா பாஜகவுக்கு போறதுங்கிறது அது ஏன் திரு உதயநிதியை நோக்கியும் வரலன்னு நான் கேட்கிறேன் நான் சொல்றது அவங்க கட்சி மாதிரி அண்ணாமலை கிட்ட போனாங்களா அண்ணாமலைக்கு கூட்டத்தை காட்டுறதுக்கு பாமகவும் அதிமுகவும் அனுப்பி வச்சதாக சொன்னாரா எனக்கு தெளிவா சொல்லு இந்த ஒரு பாயிண்ட் கிளியர் பண்ணிட்டீங்கன்னா கருத்தை நான் தெளிவு சொல்லிடுறேன் அதாவது அண்ணன் திரும்பா சொன்னது பாட்டாளி மக்கள் கட்சியினுடைய இளைஞர்களையும் அதிமுக இளைஞர்களையும் அவர்கள் அனுப்பி வைத்தார்கள் என்ற அர்த்தத்தில் சொன்னாரா அல்லது இவர்கள் இல்ல கலந்துக்கிறாங்கிறது சரி அதுல எங்களுக்கு தெரியும்ல அண்ணன் திருமானம் கூட நாங்க நிறைய பயணிச்சிருக்கிறோம்ல அவர் பேசும்போது இந்த இடத்துல எதை பேசுறீங்க புரிஞ்சுக்கிட்டீங்கன்னா நிர்வாகம் அதுக்கு பொறுப்பு இல்ல அதான் நான் சொல்றேன் நீங்க நான் பேசுற கருத்துக்கு கார்த்தி நான் இன்னைக்கும் சொல்லுகிறேன் என் கட்சி பொறுப்பேற்போம் என் தலைவன் பொறுப்பேற்போம் நான் பேசுகிற கருத்திற்கு என் கட்சி பொறுப்பேற்கும் என் தலைவன் பொறுப்பேற்பார் ஏனென்றால் என் தலைவனோ என் கட்சியோ எதை நினைக்கிறதோ அதைத்தான் நான் பேசுகிறேன் எனவே அண்ணன் திருமா சொன்னது என்னன்னா நீங்க நினைச்சிடுற மாதிரி பிஜேபி ஒன்றும் வளர்ந்துடல ராஜா உங்களுக்கு கூட்டம் குறைஞ்சிட கூடாதுன்னு பாட்டாளி மக்கள் கட்சி அதிமுகவும் அனுப்பி விட்டுருக்காங்க அதை பாத்துக்கங்கன்னு சொல்லி இருக்கிறார் என்று தான் நான் கருதுகிறேனே தவிர அது நிகழ்ந்திர நகர்வா தற்காலிக நகர்வாங்கிறதுல ஒரு புரிதல் வேணும் அது என்னன்னு போக போகதான் பார்க்க முடியும் இது நகர்வல்ல ஒரு 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 விசிட்டிங் அவ்வளவுதான் சரி ஓகே திரு ராமசாமி மைப்பன் பொலிட்டிக்கல் இமேஜ் திரு உதயநிதிக்கு கூடி இருக்கு அப்படின்னா அதுக்கு திமுக காரணமா எதிர்கட்சிகள் காரணமா இல்ல ரெண்டு பேரும் தானே காரணம் என்னன்னா திரும்பி வந்து இது வந்து உதயநிதி அவர்களோட அந்த முட்டா கதைக்கு போன மாதிரி ஆயிரும் நான் அதற்கு முன்னாடி வந்து ஒரு விஷயத்த வந்து தெளிவுபடுத்த விரும்புகிறேன் என்னென்னா நம்ம வந்து எப்போவுமே வந்து திமுக எடுத்த உடனே நம்ம வந்து ஒரு குடும்பத்திலேருந்து மட்டும் வந்துட்டு இருக்காங்க அப்படின்ற பேச்சு வருது அப்படின்றத பார்க்கும் போது ஸ்டாலின் அவர்களுக்கும் உதயநிதி அவர்களுக்கும் ஒரு பெரிய வித்தியாசத்தை பார்க்க வேண்டிய ஒரு நிதர்சனமான பொசிஷனுக்கு நம்ம இருக்கோம் அவர் எண்பத்தொம்போதில் வந்தார் அதற்கப்புறம் தொண்ணூத்தாறில் மேயர் ஆகிறாங்க அதற்கப்புறம் தான் மந்திரியாகிறாங்க அப்புறம் தான் வராங்க அந்த வளர்ச்சி பயணம் அப்படின்றது வேறையா இருக்கு உதயநிதி அவர்களுக்கு அப்படி கிடையாது ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதுல தேர்தல் பரப்புரைக்கு வராங்க இருபத்தி ஒன்று இருபத்தி ரெண்டுலயே மந்திரி ஆயிடுறாங்க அதற்கப்புறம் பொறுப்புகள் கொடுக்கப்படுகிறது பலர் வந்து அடுத்த தலைவராகவே அவரை தான் பாக்குறாங்க அப்படின்ற அந்த நிலைமை வந்துருது ஸ்டாலின் அவர்களுக்கு அதே நிலைமை கிடையாது ஸ்டாலின் அரசியலுக்குள்ள வரும்போது திரு கருணாநிதிக்கும் திரு ஸ்டாலினுக்கும் இதே மாதிரியான ஒப்பீடுகள் எல்லாம் சொல்ல ஒப்பீடுகள் இருந்தது அன்னைக்கு வந்து அண்ணன் வைகோ அவர்கள் வந்து பெரிதும் போற்றப்பட்ட இளைஞரணி தலைவராக இருந்திருக்கிறார் அதற்கப்புறம் அவர் வெளியில வராரு அப்படின்றதெல்லாம் பார்க்குறோம் இன்னைக்கு வந்து அந்த எதிர்காட்ட பா பார்த்தோம் அப்படின்னா அதனாலதான் இன்னைக்கு உதயநிதி அவர்களுக்கு ஒரு எதிர்ப்பு இல்லையோ ஏன்னா அப்படி இருந்துட்டோம் அப்படின்னா நம்ம கட்சியில கூட இருக்க முடியாது அப்படின்ற ஒரு சூழ்நிலை வந்துருமோ அப்படின்ற ஒரு பயம் கூட
அதிகமா பயணம் செய்தவர்கள் இருக்காங்க அப்படி பார்த்தோம் கர்நாடக மாநிலத்துல திரு எடியூரப்பாவுடைய மகனை மாநில பாஜக தலைவர் ஆக்கும் போது அங்க திரு சோமன்னா எதிர்ப்பு தெரிவிக்கிறாரு அவரு காங்கிரசுக்கு போவாங்கன்னு பேச்செல்லாம் அடிபடு இப்ப இது எந்த மாநிலத்திலையும் இல்லாத விவகாரம் இல்ல எந்த கட்சிக்கும் மாநில கட்சிக்கோ தேசிய கட்சிக்கோ இல்லாத விவகாரம்னு இல்ல இல்ல இது ஏன் திமுகவுக்கு மட்டும் முதன்மைக்கு மட்டும் முதன்மைப்படுறதுலே இல்ல அன்னைக்கு வந்து ஸ்டாலின் அவர்களை வந்து அந்த மாதிரி சொல்லியிருந்தாங்க பட்டத்து இளவரசர் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாங்கன்னா அன்னைக்கு வேணா அது என்ன சொன்னா நைன்டீன் எயிட்டி நைன்ல சரியா இருந்திருக்கும் ஆனா நைன்டி சிக்ஸ்ல இருந்து அவங்க சொல்ல ஆரம்பிச்சிருந்தாங்கன்னா அது தவறு ஏன்னா அவர் அந்த அரசியல் பயணத்துல அதற்கான வேலைகளை செய்து அவர் முற்பட்டு வந்தார் அதற்கு அப்புறமாக நைன்டி சிக்ஸ்ல அவர் மேயராக எப்படி செயல்பட்டார்னு மக்களுக்கு தெரியும் அதற்கு அப்புறமா அதோட சேஞ்சஸ் வந்துச்சு அதுக்கப்புறமா அதே பேரை வந்து நம்ம சொல்ல முடியாது ஏன்னா வேலை செய்து அதற்கப்புறமா அதற்கான அறுவடை செய்தார்கள் அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் ஆனா எடுத்த உடனே வந்து இன்னைக்கு தலைவர் அப்படின்னு மூன்று ஆண்டுகளுக்குள்ள ஒன்னும் நாளைக்கு வந்து கார்த்திகேனுக்கு நல்ல அறிவு இருக்கு இல்ல எனக்கும் ஒரு அறிவு இருக்கு எனக்கும் ஒரு பயணம் இருக்கு நம்மளை தாண்டி திமுக பயணம் செய்த பல பேர் இருக்காங்க அவர்கள் வந்து நாளைக்கு தலைவர் ஆகணும் அப்படின்னு நினைச்சா அதற்கான வாய்ப்பு இருக்கிறதா அப்படின்றதுனாலதான் இன்னைக்கு அந்த கேள்வி வருது இதே உதயநிதி அவர்கள் வந்து பத்து ஆண்டுகள் வந்து செயல்பட்டு அதற்கப்புறம் அதற்கான பேச்சு வருது அப்படின்னா பட்டத்து இளவரசர் அப்படின்ற கிண்டல் பேச்சு அப்படின்றது இருக்காது இல்ல இது வந்து கட்சி ஜனநாயகம் கட்சியுடைய உள் விவகார முடிவு அப்படின்னு விட முடியாதா நம்ம நம்ம அதுல கருத்தோ நம்ம அதுல முடிவோ டெஃபினட்டா விட முடியும் ஏன்னா தாண்டி மக்களும் வாக்களிச்சிருக்காங்க சேப்பாக்கத்துல அண்ணன் சொன்னாங்க மக்களும் வாக்களிச்சிருக்காங்க அதற்கும் நம்ம வந்து மதிப்பு கொடுத்துதான் ஆகணும் ஆனா என்னன்னா ஒரு ரெஸ்பெக்டபிள் அப்போசிஷனா இருக்கும் போது அவர்கள் கேள்வி கேட்கறதுக்கான தளமும் அவர்களுக்கிட்ட தான் இருக்கு அவர்கள் வந்து இவர் ஜெயிச்சதற்கான வாய்ப்பு அங்க வேற ஒரு கேண்டிடேட் கண்டஸ்ட் பண்ண முடியாது அப்படின்றதுக்கான காரணமுமே அவர் அந்த குடும்பத்தில் இருந்து வந்தார் அவர் இவரோட புதல்வன் அப்படின்றது மட்டும்தானே அப்படின்றது தான் அந்த பிரச்சனை அப்படின்றது பிரியன் சொன்னது வந்து உட்கட்சியில இருந்து எதிர்ப்பே இல்லைங்கறத நீங்க அச்சமா பாக்குறீங்க எதிர்ப்பு தெரிவிக்க முடியாத ஒரு சூழ்நிலை அப்படின்னு அது மட்டும் இல்லாம பேராசிரியர் அவர்கள் சொல்லும் போது இன்னைக்கு தலைப்புக்கு வந்துடலாம் அப்படின்னாங்க நம்ம தலைப்புல இருந்தே எடுத்துருவோம் நம்ம அக்கறையா இல்ல அரசியல் காரணமாக அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா இப்ப இந்த ஃபாஸ்ட் ட்ராக்கிங் அந்த குரோத் நம்ம பேசணும் இல்ல இன்னையில இருந்து இன்னொரு மூணு வருஷம் நாலு வருஷத்துக்குள்ளே தலைவர் ஆயிட முடியுமா ஸ்டாலின் அவர்கள் மாதிரி நம்ம வந்து கட்சி தலைவர் ஆகிறதுக்கு வந்து ஒரு முப்பது வருடம் நாற்பது வருடம் மீட் பண்ணணுமா அப்படின்ற அந்த பாணியில பார்த்தோம் அப்படின்னா இன்னைக்கு உதயநிதி அவர்களுக்கு ஒரு அரசியல் அறிமுகமே இல்லாம இன்னைக்கு அந்த டிரான்சாக்ஷன் வரணும் அப்படின்னா அவங்க எடுக்கிற பொசிஷன்ஸ் என்னவா இருக்கு அப்படின்னு பார்க்க வேண்டியதா இருக்கு டிராஸ்டிக்கான எக்ஸ்ட்ரீமான சப்ஜெக்ட்ஸ்ல அவங்க ஒரு பொசிஷன் எடுக்க வேண்டியதா இருக்கு அதை வந்து டபுள் ஸ்டாண்டா மாறுது அப்படின்றது பார்க்க வேண்டியது இருக்கு நீட்டே எடுத்துக்கலாம் உதாரணம் நீட்டே எடுத்துக்கலாம் வந்த உடனே முதல் கையெழுத்து இதுவா இருக்கும் அது உடனே மாற்றப்படும் அப்படின்னு சொல்றாங்க அன்னைக்கு வந்து அரசியல் தேர்ச்சி பெற்றவர் அன்னைக்கு வந்து ஒரு சமூக பார்வை இருப்பவர் ஒரு அரசியல் கட்சியில் பொறுப்பு மிக்க மனிதராக இருப்பவர் அவர்கள் சொல் சொல்வது மக்களுக்கு உண்மையாக இருக்க வேண்டும் நாங்க இது மாத்திருவோம் அப்படின்னு சொல்றது அன்னைக்கு மக்களுக்கு வந்து அரசியல் காரணமாக வாக்கு பெற வேண்டும் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்னு ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதுல அப்படின்றதுக்காக மட்டும் நாங்க முதல் கையெழுத்து போடுவோம் உடனே மாத்திருவோம் அப்படின்னா அது அரசியல் காரணம் ஆனா நாங்க வந்து உண்மையிலேயே அதை செஞ்சு காமிச்சிருவோம் அப்படின்னா நாங்க என்னெல்லாம் செய்ய முடியும் அவங்க வந்து ஒரு அப்பீல விட்ரா பண்ணாங்க பெண்டிங் அப்பீல அதற்கு தகுந்த அப்பீல் ஃபைல் பண்ண வேண்டியதுக்கான காரணம் இருக்கு ரிவ்யூ ஃபைல் பண்ண வேண்டியதுக்கான காரணம் இருக்கு அப்படின்னு அது ஃபைல் பண்றதுக்கு அவங்களுக்கு மூணு ஆண்டு காலம் ஆயிருக்கு அப்படின்னா அதற்கான தேவைகள் இருக்கு அப்படின்றது அன்னைக்கே அவர்களுக்கு தெரியும் அரசியல் காரணம் இல்லை அப்படின்னா அன்னைக்கு மக்களுக்கு உண்மையை சொல்லி இருப்பாங்க இப்படிதான் நாங்க பண்ண போறோம் இதுதான் மெசேஜிங் அப்படின்னு இருக்கணும் அன்னைக்கு வாக்கு பெற வேண்டும் அரசியல் எனக்கு பேர் பெற வேண்டும் தாக்கல் பண்ணது அரசியல் காரணம் வாக்கு பெற வேண்டும் மட்டும்தான் காரணம் அப்படின்றதுனாலதான் பொய்யாக இல்ல இல்ல நாங்க வந்த உடனே சேஞ்ச் கொண்டு வந்துடும் சிக்னேச்சர் இதுவா இருக்கும் அப்படின்னு ஒண்ணும் இல்ல நீங்க பொதுமக்களும் இதே பார்வையோட தான் திரு உதயநிதி அணுகிறாரா அணுகிறாங்களா அவருக்கு ஆனா அரசியல் இமேஜ்ல இது ஏதாவது பாதிப்பை உண்டு மக்களோட பார்வையில இருந்தே பாக்குறேன் தேர்தலில் வெற்றி பெற்று ஒரு கட்சி வந்து இன்னைக்கு ஆட்சி அமைச்சிட்டாங்க அந்த கட்சி எனக்கு பிடித்ததோ இல்லையோ இன்னைக்கு எல்லாருக்கும் அவர்கள் தான் அரசாளும் கட்சி அவர் தான் முதலமைச்சர்
அப்போ அவர்கள் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்று வந்து ஒன்பது சைக்கிள் அட்மிஷன்ல அவர்களால் சொன்ன விஷயத்தை ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்னு இருந்து இன்னைக்கு வரைக்கும் பண்ண முடியல ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதுல இருந்து இன்னைக்கு வரைக்கும் பண்ண முடியல அப்படின்னா அரசியல் மட்டும் கேள்வியே மக்களே கேட்பாங்க மக்களே கேட்பே நான் ஏன் இது இன்னொரு காரணமும் சொல்றேன் அவர்கள் தொண்டர்கள் மட்டும் ஒரு கோடிக்கு மேல இருக்காங்க அவர்கள் பெற்ற வாக்குகள் மட்டும் ஐம்பது லட்சத்துக்கு மேல இன்னைக்கு ஐம்பது லட்சம் சிக்னேச்சர்ஸ் மட்டும் தான் அவங்க பெற முடியும் அப்படின்னா அதுதான் அதற்கான பொசிஷன் நான் வந்து ஒட்டு மொத்தம் ஐம்பது லட்சம் கையெழுத்துன்னு அப்போ வந்து டைம் கூட அதிகமா எடுத்துக்கோங்க உங்களால தமிழ்நாட்டில இருந்து ஏழு கோடி மக்கள் இருக்காங்க ஏழு கோடி வாக்கு நீண்டுக்குறைவாக தலைமை பொறுப்புக்கு வருவது மாதிரி தெரிகிறது ஒரு விமர்சனத்தோட இன்னொன்று கிரெடிபிலிட்டி நம்ம ஏற்கனவே பேசணும் சொன்னதை நிறைவேற்ற முடியாத நம்பகத்தன்மையற்ற தலைவராக திரு உதயநிதி அணுகப்படுவார் மக்களால் நான் அது அவருடைய பார்வையான கேட்டேன் இல்லை மக்கள் பார்வைங்கிறதையும் அவர் தெளிவுபடுத்தினார் சுருக்கமான விளக்கம் நான் அடுத்த முக்கியமான கேள்விக்கு போகணும் அதாவது மாண்புமிகு தளபதி அவர்கள் முன்னேறி வருகிற போது அந்த காலகட்டங்கள் வேறு இன்றைக்கு இருக்கிற காலகட்டம் அன்றைக்கு எண்பத்தி ஒன்பதில் இருந்து ரெண்டாயிரம் வரைக்கும் பயணிக்கிற போது கிடைக்கிற மக்களிடம் கிடைக்கக்கூடிய உள்வாங்குதல் இருக்குது இல்லையா ஒரு அக்செப்டன்ஸ் அது வந்து பத்திரிகையை படிக்கிறவங்களுக்கு தான் தெரியும் அன்னைக்கு வந்து டிவி இது போல கிடையாது சோசியல் மீடியா கிடையாது ஒன்றும் கிடையாது இன்னைக்கு அப்படி இல்லை அதனால இது வந்து ரொம்ப ஷார்ட்டா தெரிகிற மாதிரி உங்களுக்கு தெரியலாம் அது அல்ல இன்னொன்னு நான் கேட்கிறேன் சதோர் பேசினதுக்கு இப்போ மு நாற்பத்தொன்பது வயசுல அமித் ஷா ஜூலை ரெண்டாயிரத்தி பதினாலுல பிரசிடென்ட் ஆனார்ல பிஜேபி பிரசிடென்டா அப்ப லால்கிருஷ்ணன் அத்வானி போன்றவர்கள் அல்லது முரளி மனோகர் ஜோஷி போன்ற தலைவர்கள் எல்லாம் ஒரு இருபத்தி ஏழு பேர் டிஸ்அட்டிஸ்பைடு லிஸ்ட் போட்டாங்க ஞாபகம் இருக்கும் நினைக்கிறேன் எப்படி வந்தார் அமித் ஷா உள்ள நாப்பத்தொன்பது வயசுல ஏன் வந்தாரு அப்ப அந்த கேள்விக்கு ஒரு பதில் இருக்குல்ல அமித் ஷா தேசிய அளவுல எத்தனை ரெண்டாயிரத்தி பதிமூணு வரைக்கும் அவர் வந்து குஜராத் விட்டு வெளியவரவே இல்லை ஆனா தேசிய தலைவர்களாக நமக்கு தெரிந்தவர்கள் பல பேர் இருந்தார்கள் நிதின் கட்கரி உட்பட சௌகான் உட்பட பல தலைவர்கள் இருந்தார்கள் மத்திய அமைச்சர்களாக கூட இருந்தார்கள் அமித் ஷா எப்படி வந்தார் எப்படி பாஜக அதை ஒத்துக்கொண்டது அப்படியானால் ஒரு இயக்கம் அந்த இயக்கத்தை அந்த கொள்கைகளை நேசிக்கிற தலைவர்கள் அவர்களுக்கான தலைவர்களை தேடுகிறார் அந்த தலைவர் யார் என்பதை உதயநிதி அவர்கள் மிக தெளிவாக நிரூபித்துக் கொண்டிருக்கிறார் எந்த இடத்திலும் என் கொள்கைகளில் நான் சமரசமாவதில்லை எந்த கொள்கையை ஏற்றுக்கொண்டேனோ ஐயா பெரியார் பேரறிஞர் அண்ணா தலைவர் கலைஞர் டாக்டர் அம்பேத்கர் இது போன்ற தலைவர்களின் கொள்கைகளை நான் ஏற்றுக்கொண்டிருக்கிறேன் அதில் நான் பேசியதில் இருந்து நான் மாறுபட மாட்டேன் என்கிற ஒற்றை உறுதி அவரை அடுத்த தலைவனாக அடையாளப்படுத்தி இருக்கிறார் அவர் அடுத்த தலைவராக திரு உதயநிதிய காலம் முன்னிலைப்படுத்தி இருக்குன்னு திரு ரவீந்திரன் சொன்னார் அதுல திமுகவுக்கு என்ன லாபம் எதிர்கட்சிக்கு என்ன லாபம் ஏன்னா திரு ஸ்டாலின் வர்சஸ் அண்ணாமலை திரு ஸ்டாலின் வர்சஸ் எடப்பாடி பழனிசாமி திரு ஸ்டாலின் வர்சஸ் அன்புமணி திரு ஸ்டாலின் வர்சஸ் திரு சீமான் அப்படின்னு வருகிறதுக்கும் திரு உதயநிதி வர்சஸ் இந்த தலைவர்கள் வருவதற்கும் திரு விஜய் வரைக்கும் இப்ப பேசப்படுறாங்க வருவதற்கும் வித்தியாசமா என்ன பாக்குறீங்க ஏன்னா திமுகவுக்கு திரு ஸ்டாலின் வர்சஸ் வருகிற போது கூடுதலான கெயின் இருக்கு அவருக்கான ஆளுமை வேறு திரு உதயநிதிக்கான ஆளுமை வேறு இதுல இவங்க வந்து காலமே அடையாளம் காட்டிடுச்சுன்னு இவங்க பெருமிதம் படுறாங்களா இது அப்படியே முழுவதுமாக அரசியல் அறுவடை பண்ண முடியுமா திமுக ஒரு பதில் சொல்லணும் அதாவது உதயநிதி வந்து கோர்ட்ல என்ன சொன்னார்னா எந்த மதத்தையும் தாக்கி பேசலன்னு சொன்னார் ஆனா வெளியில பேசும்போது அந்த அந்த ஸ்டாண்ட நான் உறுதியா இருக்கிறார் அதுதான் நானும் சொன்னேன் மாறுபாடு இல்ல மாறுபாடு அவரு நாம கோர்ட்ல போய் பல்டி அடிச்சிட்டா நான் சொல்லவே எந்த மதத்தையும் தாக்கி பேசலன்னு அவர் சொன்னார் ரெண்டாவது வந்து நீங்க வந்து ஸ்டாலின் வருஷ சண்ணாமலை ஸ்டாலின் வருஷ மத்த தலைவர் எல்லாம் சொன்னீங்க நீங்க அந்த ஈக்குவேஷனை பத்தி சொன்னீங்க ஆக்சுவலா என்னுடைய அபிப்பிராயம் என்னன்னா ஸ்டாலினுக்கு ஈக்குவல் இந்த தலைவர்கள் யாருமே இன்னைக்கு இல்ல நீங்க சொல்ற தலைவர் யாருமே இல்ல களத்துல அப்படி ப்ரொஜெக்ட் பண்றாங்க அது பண்றாங்க பட் ஈக்குவல் பண்ணல தே ஆர் நாட் ஈக்குவல் நம்ம வெர்சஸ் தான தே ஆர் நாட் ஈக்குவல் बिकॉज அவங்க வந்து எந்த வெற்றி இதுவரைக்கும் காமிக்கல எலெக்ஷன்ஸ்ல 19ல ஒரு வெற்றி பெற்று இருக்கார் 24 21ல வெற்றி பெற்று இருக்கார் ரெண்டு ஒரு ஸ்டேட் எலெக்ஷன் ஒரு பாலிமெண்ட் எலெக்ஷன் வின் பண்ணி இருக்கார் கட்சியில வந்து அசைக்க முடியாத தலைவரா மேல வந்து இருக்கு இல்ல அதுதான் நம்ம பதில இல்ல இவங்க அப்படி ஈக்குவல் பண்ண முடியாததனால தான் இவ்வளவு பிரம்மாண்ட வெற்றியே திரு ஸ்டாலின் பெற முடிஞ்சது இல்லையா அந்த இடத்துல திரு உதயநிதியை முன்னிலைப்படுத்துவதன் மூலமாக அடுத்ததாக திமுகவுக்கு இந்த அளவுக்கு பிரம்மாண்ட வெற்றிகள் எல்லாம் சாத்தியப்படு
திமுகவும் துணை போகுதா இல்ல லாபமா அவங்களுக்கு இல்ல அவங்க வந்து ஒரே நிதியை வந்து ஒரு ஒரு வீக் ஸ்பாட்டா நினைச்சு செய்கிறாங்கன்ற ஆங்கிள் நீங்கள் பேசுகிறீங்க எதிர்கட்சி ஒரு பலவீனமான எதிர்கட்சி எதிர்கட்சி அவர் வந்து ஒரு பலவீனமான தலைவராக இருப்பார் அவரை வீழ்த்துறது ஈஸி அதாவது பாஜக எப்படி வந்து மாநில கட்சிகளெல்லாம் ஒழிச்சுட்டு காங்கிரஸை வீழ்த்துறது ஈஸின்னு நினைக்கிறாங்களோ அந்த மாதிரியான ஒரு ஸ்ட்ராட்டஜி கூட வச்சுக்கலாமே அதனால் உதயநிதி தலைவராக இருந்தால் அவரை வீழ்த்துறது ஈஸி ஸோ அவரை வந்து ப்ரொமோட் பண்ணி அவரை வந்து ப்ரொஜெக்ட் பண்ணி மேலே ஏன்னா இப்போ குறைச்சிட்டாங்க திரு ஸ்டாலின் மீதான விமர்சனம் விமர்சனத்தை குறைச்சிட்டு இவர் மேலே உதயநிதி மீதான விமர்சனத்தை அதிகப்படுத்தி அதன் மூலமாக அவர் ஒரு வீக்கான ஒரு லீடராக இருப்பார் இப்போ வீழ்த்துறது ஈஸி அப்படின்னா அது வந்து அடிப்படையான ஒரு விஷயம் நான் மாறுபடுறேன் ஏன்னா உதயநிதி என்கிற மனிதர் அல்லது அது பிரமுகர் அல்லது தலைவர் அவர் தனிப்பட்ட தலைவர் இல்ல கட்சி அவர் ரெண்டு கோடிக்கு மேற்பட்ட தொண்டர்களோட தலைவர் ஆக்சுவலா அவர் தனியா இல்ல அவர் அந்த அளவுக்கு இங்க இந்த எந்த இயக்கமும் இன்னைக்கு தமிழ்நாட்டில் இல்ல ஏதோ நான் திமுக சார்பாலும் பேசல திமுக உள்ள குறைகளும் நான் சொல்றேன் உதயநிதியை வந்து கொண்டாந்தது ரொம்ப குயிக்கா கொண்டாந்தது தப்புன்னா ஒதுக்கு முன்னாடி பேச சொன்னீங்க எதிர்பார்த்ததுக்கு மேல ரொம்ப விரைவா விமர்சனங்களை கடந்து யதார்த்தத்தை பேசுறேன் யதார்த்தத்தை பேசுறேன் அதனால வந்து நிறைய பேர் திமுக சொம்பு எல்லாம் சொல்லுவோம் அதை பத்தி நான் கவலைப்படல ஃபேக்டை சொல்றேன் நான் ஒரு ஜேர்னலிஸ்டாக நான் எப்படி பார்க்குறேன்ற விஷயத்தை நான் சொல்கிறேன் ஸோ அந்த அவர் வந்து தனிப்பட்ட மனிதர் கிடையாது இன்றைக்கி அதிமுகவிலையும் அந்த அளவுக்கு தொண்டர்கள் கிடையாது திமுகவில் இருக்கிற அளவுக்கு அதிமுக பிளவுபட்டு கிடக்கிற அதிமுகவாக இருக்குது அதில் பாஜகவும் அந்த அளவுக்கு இன்னும் வளரல சீமான் வளர்ந்துட்டுருக்காரு இன்னும் அந்த அளவுக்கு வளரல ஸோ அப்படிலாம் இருக்கும்போது ஒரு பெரிய வாக்கு வங்கி அல்லது ஒரு பெரிய மக்கள் கூட்டம் ஒரு பெரிய ப தொண்டர்களுக்கு ப படைக்கு நடுவில் அவர் தலைவராக இருக்கும்போது அவர் பலவீனமாக இருக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் ரொம்ப ரொம்ப குறைவு அவருடைய செயல்பாடுகள் மூலமாக அந்த இயக்கம் பலவிதமான விமர்சனத்துக்கு உள்ளாலும் எல்லாம் ஆகலாம் அது வேறு விஷயம் ஆனால் அடிப்படையான விஷயம் என்னென்னா அவருக்கு அந்த இயக்கம் தான் பலமாக இருக்குது பின்னாடி அது ஸ்ட்ராஞ்சாக இருக்குது ஸ்ட்ராங்காக இருக்குது அந்த இயக்கம் தான் ஆனால் உதயநிதியை எதிர்நிறுத்துவதன் மூலமாக அவர் எளிதாக வீழ்த்திடலாம் வீழ்த்துறது இல்லை திமுக திமுக அது வந்து கடினமான ஒரு விஷயம் திருமுக மோகன பிரியா எதிர்கட்சிகள் எவ்வளவு விமர்சனங்கள் வச்சாலும் திமுகவுடைய முதன்மை முகமாக திரு உதயநிதி மாறுறத மாற்ற முடியாது அது தனிப்பட்ட நபராக திரு உதயநிதி இல்லை அது அந்த அவருக்கு பின்னால் இருக்கக்கூடிய கோடிக்கணக்கான தொண்டர்கள்ங்க போது அவர் எப்படி பலவீனப்படுத்த முடியும்னு எதிர்கட்சிகள் நம்புறீங்க அந்த பாயிண்ட் வரதுக்கு முன்னாடி முன்னாடி சொன்னவங்களுக்கு எல்லாம் சில விஷயங்கள் நான் சொல்லிடுறேன் இப்ப சனாதனத்தை வந்து ஒழிக்கணும்னா உயர்வு தா உயர்வு தாழ்வை வந்து ஒழிக்கணுங்கிறதுக்காக சனாதனத்தை ஒழிக்கணும் நாங்க அதெல்லாம் தேவையில்லைங்க திருமதி கனிமொழி இருக்காங்கல்ல தாராபுர தொகுதியில வின் பண்ணவங்க அவங்கள ஏதாவது முக்கியமான பொறுப்புல கொடுத்து பொது செயலாளராக்கி அவங்க கண்ட்ரோல்ல கட்சியை கொடுங்க அது ஒரு விஷயம் பண்ணீங்கனாலே மிகப்பெரிய ஒரு மாற்றத்தை உருவாக்கும் கட்சியில அது மட்டும் இல்லாம அடுத்தது வந்து விளையாட்டுத்துறை அமைச்சர் வந்து ஒலிம்பியாடுல வந்து நடத்தினாங்கன்னா அது சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் நடத்துறது இங்க ஒரு பிளேஸ்ல நடத்தினாங்க சென்னை அது ஒரு விஷயம் அடுத்தது வந்து பாத்தீங்கன்னா அவர் நிறைய விஷயங்கள் பண்ணதா இந்த நிகழ்ச்சி நடத்தினதை சொன்னாரு ஆனா முக்கியமான ஒரு விஷயம் தவற விட்டுட்டாங்க அத மே பதினொன்னாம் தேதி நம்ம சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் வந்து விளையாட்டுல வந்து தகுதி பெற்ற மாணவர்கள் ஐநூறு மாணவர்களுக்கு மேற்படிப்புக்கு வந்து வாய்ப்பு அளிச்சதை வந்து இவங்களோட கேர்லெஸ்னஸ்னால ஏன்னா இவங்க நீட்டுன்னு கையெழுத்து வாங்க போயிடுறதும் நீட்ட பின்னாடி போகவும் அவங்களோட கேர்லெஸ்னஸ்னால ஐநூறு மாணவர்களுக்கு கிடைக்க வேண்டிய ஒரு மேற்ப இது படிப்புக்கான விஷயங்கள் வந்து மறுக்கப்பட்டுது அந்த அவங்களோட அஜாக்கிரதனால இது நடந்தது அடுத்த விஷயம் பாத்தீங்கன்னா அவங்க கட்சி முழு ஒத்துழைப்பு இருக்குதுன்னு சொன்னாரு அவரு அதுக்கு வந்து டி ஆர் பாலு அவரு லாஸ்ட் மந்தே ஒரு ஸ்டேஜ்ல சொன்னாரு தனிப்பட்ட ரீதியில ஒரு ஸ்டேஜ்ல சொன்னாரு பேசுறதுல வந்து கொஞ்சம் கவனம் தேவை உதயநிதி ஸ்டாலின் அவர்களுக்கு அப்படிங்கிற விஷயத்த டி ஆர் பாலு அவர்கள் வந்து ஒரு ஸ்டேஜ்ல சொல்லியிருக்காரு அது மட்டும் இல்லாம இந்த நீட்டு கையெழுத்துன்னு சொன்னாங்க அவங்க அமைச்சர் ஆர் ராசாவே இரண்டு வருடங்களுக்கு முன்பு அவர் பயங்கரமா சுத்தி ஆராய்ச்சி பண்ணிட்டாரா ரெண்டு வருஷமா ஆராய்ச்சி பண்ணாராமா நீட்டு விளக்குக்கான சாத்தியக்கூறு கிடையாதுங்கிறத அவங்க அமைச்சரே வந்து சொல்லியிருக்காரு அவங்க உதயநிதி வந்து பலவீனப்பட்டா நீங்க மகிழ்ச்சி தானே அடையணும் வருத்தப்பட மாதிரி தெரியுது இல்லைங்க இப்படி எல்லாம் இருக்கிறவங்களை வந்து பயங்கரம் பலமா இருக்கிறாங்கன்னு காமிக்கிறதுதான் எங்களுக்கு வேடிக்கையா இருக்கு மகிழ்ச்சியா இருக்கு உங்களுக்கு உதயநிதி பலவீனம் அடைகிறார்னு மகிழ்ச்சியா இருக்கு அண்ணாமலை அவர்களையும் கம்பேர் பண்ணக்கூடாதுன்னு கண்டிப்பா ஸ்டாலின் அவர்கள் கலைஞர் பேக்ரவுண்ட்ல இருந்து வந்த வந்தவரு அண்ணாமலை அவர்கள் ச
திமுக பொறுத்த வரைக்கும் அவர் பட்டத்து இளவரசர் தான் அதனால அவரை முன்னிலை படுத்தி தான் அவர்கள் கொண்டு போக போறாங்க அப்படின்றத தான் நம்ம பார்த்துட்டு வரோம் அதுல மாற்றம் கிடையாது ஆனா அதை வந்து மக்கள் வந்து திமுக இன்னைக்கு இருக்க மதிப்பு குறையறதுக்கு காரணம் அப்படின்றத திமுகவே உணராம இருக்கிறது தான் ஒண்ணும் இல்லை எலெக்ஷன் கமிஷன் வந்து ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்னு ஒரு நோட்டீஸ் அமைச்சாங்க அவர் வந்து தேர்தல் பரப்புரையில சுஷ்மா ஸ்வராஜ் அவர்கள் இறப்பையும் ஜேட்லி அவர்களோட இறப்பையும் தவறா பேசினார் அதே மாதிரி நம்ம வந்து அதற்கப்புறம் இப்ப சனாதன தர்மம் எடுத்தோம் அப்படின்னா எல்லா மதங்கள்லையும் எல்லா இடத்துலையும் இருக்க பாரபட்சம் நான் வந்து இதுனா கடவுள் சார்பற்றவன் அப்படின்னு நினைச்சா கூட அவர்கள் கூட வந்து பிரிவினைவாதமோ இல்லை ஏற்றத்தாழ்வோ பேசினால் அது எல்லாத்தையுமே ஒழிக்க வேண்டும் அப்படின்றதான் சமுதாயத்தில் இருக்க நிரசனமான உண்மை ஆனால் அதை தாண்டி ஒரு சமூகத்தை மட்டும் சாடுற மாதிரி பேசினா அது அரசியலுக்காக மட்டும்தான் அப்படின்றது தெரியுது அந்த திரு உதயநிதி வர்சஸ்ன்னு வரக்கூடிய அந்த பொலிட்டிக்கல் நரேட்டிவ் தமிழ்நாட்டில் அந்த ஏன்னா மக்களுக்கு பாருங்க ஒரு கிரெடிபிலிட்டி இருக்கு ஒருத்தர் ஐபிஎஸ் ஆஃபீஸராக என்ன கிரெடிட் வாங்கியிருக்காரு அவர் எப்படி மக்கள்கிட்ட இருந்து ஏற்கனவே ஒரு ரெக்கக்னிஷன் பெற்றுக்கொடுக்கப்பட்டது அவரு சிங்கம்னு யார் கூப்பிட்டான் அப்படியா சரி சரி நான் இது வரைக்கும் சகோதரர் ராமசாமி அவர்களை எடுத்துக்கூடாது ஒத்துக்கிறாங்க கர்நாடகாவில் சிங்கம் அவரு இருக்கலாம் அந்த போலீஸ் ட்ரெஸ் எல்லாம் போட்டுட்டு அப்படியே துப்பாக்கி துப்பாக்கி வச்சுட்டு நிக்கும் போது சிங்கம் சொல்லி இருக்கலாம் நான் மறுக்கல தமிழ்நாட்டில் என்னங்கிறத நான் கேள்வி அவருக்கு நீ அங்க சிங்கம்ங்கிறீங்க இங்க வேற ஒரு பேர் ரெண்டு இடத்துல சொல்றாங்க நான் அதை சொல்ல விரும்பல பேசல நாகரிகமா போவோமே அப்படின்னு அதனால எங்க இளைஞரணி செயலாளர் தம்பி உதயநிதியின் முன்னால் அடுத்த தலைமுறை தலைவர்கள் என்கிற அளவில் எந்த இயக்கத்திலும் ஒரு தலைவன் இல்லை நான் தெளிவாக சொல்லுகிறேன் அவரோட நான் பழகிய வரைக்கும் அவர் தன் பக்கத்தில் சால்ரா சத்தங்களை விட தன்னை பற்றிய விமர்சனங்களை அவர் வரவேற்கிறார் அதனால் உறுதியாக சொல்லுகிறேன் அந்த விமர்சனங்களை ஏற்றுக் கொள்ளுகிற பக்குவம் அந்த விமர்சனத்தில் தன்னை திருந்தி கொள்ளுகிற தலைமைத்துவம் இருக்கிற காரணத்தினால் இன்றைக்குள்ள எந்தைக்கானாலும் ஒட்டுமொத்த தமிழகமும் தம்பி உதயநிதியை தலைவராக ஏற்றுக்கொண்டே தீரும் யார் என்றத காலம் தீர்மானிக்கும் அது வரைக்கும் காத்திருப்போம் நன்றி நிகழ்ச்சியில் பங்கேற்ற அனைத்து விருந்துகளுக்கும் நேரிட பேச நிறைவு எதிர்த்து பேசிட்டு